はいお疲れ様ですコケマルです本日も転速やっていきたいと思いますただいまの時刻は9時20分じゃあまずはお湯から沸かしていきますかゴーもうそろそろ沸くかな。こい。もうバッチリでしたね。沸きました。ここにお水を足して、約お湯の温度を80度にして、えー、転速に入りたいと思います。よいしょ。はい。ではアトリエやってまいりました。ちょっと冷めないうちに入れていきますね。の前に本日の昆虫がパップは金色クワガタ。のブルー系ですかねちょっとまあ緑っぽいようなブルーになりますこちらはインスタグラムのフォロワーさんからお預かりした大切な個体になります今日は飛んでるような躍動感のある標本に仕上げていきたいと思いますでこのタッパーの中にティッシュと一緒に入れていたんですけれども除光液を含ませて一緒に入れていたものになりますこの除光液には、酢酸エチルと言われる化学成分が混ざっていて、それが気化することによって、昆虫の体の中を腐敗させないという効果があるそうなんですよね。で、実際僕もずっとやってるんですけど、効果は感じてます。殺菌という効果も兼ねて、熱湯の中へ入れていきます。はい。では、お湯に浸かっていただきましょう。投入えっパプは金色クワガタ通称パプキンと言われるこのクワガタの大きな特徴といえばやっぱり体色についてですよね他にもいろんなカラーの個体がいてすごく面白いクワガタ虫です今回の個体はブルーっぽい感じの色合いなんですけれども20年前にはオスのブルー個体がとっても希少で当時コケマル少年はこれが欲しくて欲しくて親にねだっていたのを思い出しましたこういった色味がかった体色を持つ昆虫のことを色虫と言ったりもするので知っていると少し通ですよ以前ご紹介をしたセンチコガネなども色虫にあたりますねはいちょっと暗かったので電気をつけましたお湯がよく染み込むように上からティッシュをかぶせてあげましょうかねはいじゃあ,あちょっとまあ蓋して待ちましょうかそんなにね古い個体でもなかったのでまあ10分ぐらいでいいでしょうただいまの時刻21時36分では10分後にお会いしましょう暑いんで着替えてきました、えー、皆さんお疲れ様でございました乾杯うわー64 <笑>いただきます先日イベントやったんですよそこで転速ライブっていうのやったんですけどこれが結構好評いただきましてすごく嬉しいですね今日の作業道具はいつも通り昆虫針と台紙となる発泡スチロールピンセットそしてティッシュ<笑>ごめんなさいくちゃくちゃのままですけど新しいの出したりしましょうねで必要があれば接着剤でこれ新しいですけどこれ乗り付きパネルを切ったものですねこれももしかしたら高さがいる部分に貼り付ける可能性があるので一応用意しました使うかもしれませんはいじゃあねお湯から上げていきますよいしょ2枚ぐらいねティッシュを用意してあげてでお湯から上げていくんですけどこの時にここ気をつけないといけなくて今足引っかかってるの分かりますか分からんかあいけたいけたこの時に足がもげやすいので注意しましょうねはいはいじゃあこれをひっくり返さないところに避難させてしっかりとね水分を拭いてあげましょうはい足が引っかかっちゃうので注意しましょうねはい、うわ綺麗なこれこんな綺麗な転速できて嬉しい<笑>興奮するでどうですか宝石のようですよねじゃあやっていきましょうかねカメラアングル変えますう
うわ綺麗それでは失礼しますはいじゃあまずね手足の軟化からいきましょうかあもう結構柔らかいですね軟化の必要がないかもクワの部分とかも柔らかいですねあすごくいいもうこの状態だとめっちゃ早いですよ今日触覚の部分をちゃんとね開くかどうかだけ確かめますよいきますようんいけるねこっちもいけますね他の足も一応確かめときますねあものすごく状態はいいですねしかもこの個体完品なんですよ手足全部揃ってますなかなかね珍しいですよね、うん、じゃあやっていきましょうかね変速はいというわけで今もう軟化が済んだ状態です今日は羽を開いた躍動感のある標本を作っていくので次にこの硬い羽を開いていきたいと思います羽を開くために針でまず最初ちょっと様子を見ましょうか最終的にはね手でいくんですよ手でいくんだけど針でこうわかるかな見えるあもうちょっと近づけようかこうしようか針でちょっとねちょっと探り入れたるというかはい軽くね切れてあげますこんな感じちょっと浮かしたら次にちょはい、両方中羽も出ましたねで中羽出した時にちょっとね手でさすさすしてあげるとはいアイロンかけたみたいにまっすぐなりますねはいこんなんですねはいじゃあ今度は背中のこの部分ここに針を刺していきましょうわかりますかね中の羽を刺してしまわないように気をつけましょうねはいでいつも言うやつですね昆虫って飛ぶ時にこうは飛ばないんですよねこう飛ぶんじゃなくてこうですこう飛びますなので針はまっすぐじゃなくてちょっと斜めに刺すようにしましょうこうじゃなくてこう刺しましょう斜め刺さりましたこれを針が直角になった時にこの昆虫ちゃんの体が立ってる状態にしましょう<笑>言ってることわかります針が今地面からまっすぐじゃないですかこうまっすぐでしょあっま、うん、っすぐでしょで体が斜めじゃないですか昆虫はこう飛ぶのでこうですこうですこうです
ということなんで斜めに刺してもうお腹からもはいこんな感じでやっていきましょうかねいきますよ変速はいじゃあ順番で言うとこのクワの部分触覚足で羽足の順番でいきましょうか羽はさっき手アイロンしたんでねだいぶもうまっすぐ出ると思いますよはいじゃあ,あちょっと固定やね左右の固定だけしてしまいましょうねはい、はい、これで固定できましたと次にクワを開いていきましょうねでパプキン飛ぶ時ってね足をね横に開くんですよ前足と中足が真横でこの後ろ足が下っていう感じですね下に下ろしたいんでここを掘りましょうかはい、この感じなんですけどこ中を浮かしてやりたいんですよねこうこう浮かしてやりたいんですよなんでそのまま浮かしてやりましょうかこうやってあでこの時にここに乗り付きパネルこれを使いましょうかうんいいこれが効きましたね乗り付きパネルこれによってここに貼りさせたんでこの中羽の高さが出ましたって感じですねあとはこれ後ろ足もうちょっと開いた方がっぽいかもしれないここももうちょっと削ってあげないといかんとよけてねあいいめちゃくちゃいいはいじゃああと右側も同じようにやっていくだけです喋らずいきますよはい、完成どうですかねうん爪もバッチリやし触覚もいい
。はい、どうですかバッチリでしょうん、かっこいい。で、飛び方何回も言いますけど、こう飛ぶんじゃなくて、こうですからね。お尻は降りてるんですよ。頭が上、お尻が下。この角度ぐらいで、こう。プーンプーンとまあこんな感じですよねじゃあねあとは乾燥剤をタッパーに入れてこの子を一緒に入れて2ヶ月から3ヶ月間乾燥させて保管していきましょうはいじゃあ先日のエルフォスホソアカクワガタちゃんと一緒に保管していきましょうかねちょっと乾燥剤足します。豆乳はい、これもゴミ箱、ぽい。はい。では、ありがとうございました。さよなら。また2ヶ月後ね。バイバイ。今日もありがとう。ありがとうね。はい、というわけで、お疲れ様でございました。今日はほん本当に楽でしたねあんなに状態のいい個体ってなかなか入ってこないので楽しかったですで、まあ、これから2ヶ月間乾燥させていくわけですけども作品のギャラリーなんかも出していけたらなっていうふうに思ってますでただ今の時刻が22時41分1時間で終わっちゃいましたねごちそうさまでしたというわけで本日の動画はこれにて終了となります今回の動画が良かったなと思っていただける方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたしますそれではおやすみなさい See you1 点だけお伝えをし忘れておりましたちょっと音鳴るようになりましたおやすみなさい皆さんありがとうございますコケマルです昆虫標本制作承っております詳細は概要欄からどうぞ